రొయ్యలు తీసుకొచ్చాడు రొయ్యలు చిన్న చిక్కర వండుదామని చెట్ల నుంచి కోస్తున్నాము వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయిందండి మా వాళ్ళు వర్షాలు తడుస్తున్నాము మన జల్లు తగ్గినాక చింత చిగురు కోసి రొయ్యలు చింత చిగురు అంటే మన సిటీలో దొరకని కూరలు రొయ్యలు తెచ్చి పెట్టారు క్లీన్ చేసేసారండి ఇంకా చింత చిగురు కోసుకొస్తాం మా వాళ్ళు వాన వాన వల్లప్పలాగా ఆడుతున్నారు ఓపెన్ అవుతా అంటే చెట్టు ఉందా వాళ్ళు జాలీగా వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు మనం బయట కూర్చుంటే మంచి ప్రకృతి ఇంట్లో కన్నా ఇక్కడ ఎక్కువ బరండాలను బయట పని చేసుకుంటా తిరుగుతూ ఉంటారు ఇందో ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆయన కలదానా నాకు మాంగా బల్లి అతినే నచ్చదు పుల్లగా వస్తున్నా వస్తున్నమ్మా ఏమ్మా రాగి బాగా చూపి ఎంత ఉన్నాయి చూపి ఇది కావాలి ఉంది చూసి చిలకాలి చిలకాలి ఏంటి అల్లు సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ కాయలు నైన్ కాయలా నైన్ కాయలు బో కాలని గుచ్చుకుంటుంది మట్టి వచ్చి కాలని గుచ్చుకుంటుంది కళ్ళు నాకు ఇక్కడ కాలు గుచ్చుకోండి నీకు ఇక్కడ కిండలా మేమంతి కాయలు కోసేది నీళ్ళు పడకుండా ఫోన్ చూసుకో నైన్ లెవెన్ మొత్తంగా లెవెన్ ఇప్పుడు అమ్మ జాగ్రత్తే వాటర్ వాటర్ నాలో ఫోన్కి ఏం అవ్వదు ఇంకా చూడు ఎంత దొంగ తినిచ్చేది నీకు ఇంకా కిండలు రాయి నీకు పా నాకే కాలేని గుచ్చుకుంటుంది బో లాపలే ఏ తోమ చూసావా లూస్ లాగా మాట్లాడు కా చింతకాయలు చింతపూలు
राधा माता पुल मोलकाय मर मोलकाय से इंका पूल पैन पूल इधी लमन से लमन कायल इधी ब्रिंजल से ड्रई अब ब्रिंजल से फ्रेशे लमन से चिंता मुड़क सर एदो दूसरा सर मुसलोटा लाइट ग्रीन चिगर वाड़ता वाने के मुसलपोन मल्लिकिगुड़ते चूचु लाइट कलर उ वरको दूसा सर रोयल रोयू चिगर वी रेसीपी इपड़ मैं चिगर से कोसकोचा आलरे वर्ष वे आकल कड़गे आक वर्ष वर्ष आकल क्लीन अच्छे मक कड़गा वर्षा की पाकि उ चिगुराक मन इच्छे आक नलग पे पड़ पड़ गई दी मन को वीडियो नलते क्लीयर का चूच आक साल पुरूम लेकिन चूसकोनी आक रिपोर्टी दिन इंकोसारी कड़को ने इंट मुदे आक कड़गे नल कड़काल इला नलपे नलपे तरवा दींटी ये नीचे रोयल आल रोयल आल कड़गे उपेस कड़ी उ दिन कोई लाइट वेपे 
తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ ఇక రొయ్యలు వేసండి ఉప్పు కారం పసుపు వేసి కొంచెం నీళ్ళు వేసి ఎగరని ఎగరండి రొయ్యలు బాగా ఉడకాలి రొయ్యలు ఉడికాక కొంచెం తేమ ఉన్నప్పుడు ఈ చింతాక పొడిని వేసుకుంటా అంటే చింత చిగురు రొయ్యలు చింతాక పొడి అంటే ఇదే చింతాక అంటే ఇదే చింత చిగురు పొడి అంటే ఇదో ఇది ఇలా నలిపేసి ఈ ఏనలన్నీ తీసి పెట్టుకుంటాండి కూర కొంచెం ఇదిగా తుక్కు లేకుండా ఉంటుంది సరే మొత్తం దీన్ని నలిపేసి అప్పుడు కూర స్టార్ట్ చేద్దాం కూర ఒక వీడియో తీద్దాము చింత చిగురు రొయ్యలు మా చెట్లోంచి కోసామండి చింత చిగురు చెట్లోంచి కోసాము ఆ వీడియో కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తా ఆపేసి లేదండి రొయ్యలు కొంచెం ముందు కొంచెం నూనె వేసి మా వేయించుకున్నారండి వేయించి తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ వేయాక మళ్ళీ రొయ్యలు వేసి ఉప్పు కారం ఆ పసుపు నువ్వు మళ్ళీ కారం వేస్తారు కదా కొంచెం నీళ్ళు వేసి ఈగిన్నాక మనం ఇదో నలిపి పెట్టుకున్న చింత చిగురులో ఏనలు ఉంటాయండి ఆ ఏనలు తీసేసి ఇంకా కొంచెం నీళ్ళు ఉండగా కూరలో వేస్తే చింత చిగురు రొయ్యలు కూర రెడీ అవుతుందండి ఆకు మాకు చిగురు ఆకు దొరకలేదు చెట్టు పైకి ఉంది వర్షం వేరే వచ్చింది బురదలో జారకుంటే అందినంత కోసం ఏదో చిన్నప్పుడు తిన్న టేస్ట్కి మా అక్క వచ్చి నలిపినాక కడుగుతానండి నేను వచ్చి కడిగినాక నలుపుతా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పద్ధతి అండి అని ఆ దృష్టిలో అయితే అంటే వర్షానికి ఆకు బాగా తడిసిపోయింది కడగక్కర్లేదు కడిగితే న్యాచురల్ పులుపు పోతుంది అనేసి చూడండి చాట తడిసిపోయింది నేనైతే వర్షానికి ఆకు తడిసింది కడగక్కర్లేదు అనుకున్నా మా అక్క వచ్చి కడగాల్సిందే అనుకోండి కడుగుతుంది కడిగేస్తుంది అంట కరెంటు పోయిందండి వర్షానికి కరెంటు తీసేస్తారు విలేజ్లో వైర్లన్నీ రాసుకుని రాసుకుని తీగిపోతాయండి గాలి పొద్దున పిడుగులు పొద్దుట వర్షం పిడుగులు పడి రైలు కొంచెం నూని పసుపు ఎక్కువ వేసి మంట పెట్టారండి వేయాక మరి కోర్టు వేరే రెడీ చేస్తాను ఫస్ట్ రైలు ఉడకబెడతారు అక్క నేను కూరలో డైరెక్ట్ వేసేస్తాను తీసేసండి దాంట్లో రొయ్యలు తీసి పక్కన పెట్టేసి దాంట్లో నూనె వేస్తున్నారు ఇది నూనె వేస్తున్నారండి నూనె వేసి ఉల్లిపాయలు వేసి ఎరగబెడతారు కరెంటు పోయిందండి ఓకే చీకటి మా ఊళ్ళు బరద చడా మడ తెచ్చేసి లైట్ ఎక్కడ లక్షణమే లక్షణ ఓ లక్షణ లక్షణ కొంచెం పసుపు తాత ఫోన్లో టార్చ్ ఆ నూనెలో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ వేసారండి పసుపు వేసారు ఆ ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ వేసారు వేయాక మళ్ళీ కూడా వేయలేదు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ ఉప్పు పసుపు వేసి మగ్గ పెట్టి కొంచెంసేపు మూత పెడతారండి కొంచెంసేపు మూత పెట్టి మగ్గినాక మళ్ళీ రొయ్యలు వేసి కొంచెం ఎక్కడ కారం ఉప్పు వేసి కొంచెం వాటర్ వేస్తారండి వాటర్ ఎగిరేటప్పుడు మన చింతాకు నలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి దాన్ని వేసుకోవాలి కడిగేది ముందు ఆకుగా చెక్ చేసి కడిగితే ఆకు క్లీన్గా ఉంటుందండి మీరు నలిపి కడిగితే పులుపు పోతుందని ఉద్దేశండి మా అక్క వచ్చి నలిపి కడిగిస్తుంది అండి నేను వచ్చి వర్షంలో తడిసిపోయింది క్లాత్ క్లీన్గా ఉంది అంటున్నా అయితే కూడా ఆకు ముందు కడిగి క్లాత్ మీద ఆరబెట్టుకుని అప్పుడు నలుపుకుంటే మీకు పులుపు బాగా వస్తుందండి ఉల్లిపాయ లేకపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ వేయించి పెట్టుకున్న రొయ్యలు అండి నూనెలో ఉప్పు పసుపు వేసి ఎగబెట్టిన రొయ్యలు ఎందుకు రొయ్యలు వేయించారు రొయ్యలు ఎందుకు ముందు వేయించాలి వాసన నీ సోసం రాకుండా నీ సోసం రాకుండా అంటాడు అలా వేయించినప్పుడు తెల్లగా నువ్వు రొయ్యలో నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి కదా వాసన పోతుంది కదా నేను వేయించనండి నాకు వచ్చేసి ఆ వాసన రొయ్యల్లో వాసన కూరలో దిగుతుందని ఉల్లిపాయల్లోనే వేస్తారు రొయ్యలు రొయ్యలు ఉప్పు గారు ఉప్పు పసుపు వేసి ఆ రొయ్యలు ఉల్లిపాయలోనే మగ్గబెడతారు మా అక్క వచ్చేసి ముందు 
ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వేయించింది చెప్పి మళ్ళీ ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి కారం వద్దా కారం ఇదేసినాకేద్దాం ఇప్పుడు వేసి సరే అండి అదయ్యా ఉల్లిపాయలు పచ్చి మిరిగాయలు కాయ వేయించిందండి వేగినాక రొయ్యలు వేసారు రొయ్యలు కూడా పంపుతున్నాయి మాకు వచ్చేసి దాంట్లోనే చింతాకు పెట్టిందండి చింతాకుని కడిగేసి ఆ రొయ్యల్లో పెట్టారు నేనైతే రొయ్యలను కొంచెం ఉడకించి ఫైనల్గా నలిపిన ఆకు పడుతుంది ఆకు ఎక్కువ ఉడకక్కర్లేదని నా ఉద్దేశం అండి చూసారా మా అక్క నేను ఒకే ఇంట్లో పెరిగాం వంటలో ఎంత డిఫరెన్స్ మా అక్క వచ్చేసి ఫస్ట్ రొయ్యలు వేయించారు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరిగా వేయించి మళ్ళీ రొయ్యలు వేసారు ఉప్పు పసుపు వేసారు తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు ఈ ఆకును పెట్టారండి చింతాకును పెట్టారు ఉప్పు వేస్తున్నారు రొయ్యల్లో కొంచెం ఉప్పు వేసి ఎగబెట్టారండి చాలా చాలా పులుపు ఎక్కువ పులుపు బట్టి ఉప్పు వేస్తున్నారండి ఆకు ఆకు పెట్టేశారు దానికి సరిపడ కారం కూడా వేస్తున్నారండి కారం వేసి ఆకులో తడి ఉంటుంది అండి కొంచెం మగ్గుతుంది కారం కూడా దట్టంగా వేసారు ఇప్పుడు కలబెడతారండి కలబెట్టి సన్న సగిబెట్టి మూత పెడతారు వాటర్ వేస్తారా వాటర్ నీళ్ళు వేస్తారా నీళ్ళు వేస్తారా ఇప్పుడు వేస్తారు నీళ్ళు ఎసరు పోస్తుందండి అవి నా ఫోన్లో ఏమో బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ కాదు ఛార్జ్ లేదు ఇక్కడ ఏమో కరెంటు లేదు ఫోన్ ఈ కూర రెడీ అయ్యే వరకు వస్తుందో లేదో వీడియో నాకు అర్థం లేదండి అవి మునిగే వరకు నీళ్ళు పోసింది మూసి పడుతుందండి ఇక బయటకు వెళ్దాం కాదాడుతుందండి చీకటి మా మనవరాలని ఫోను ఛార్జ్ మా మా వారి ఫోన్ నుంచి టార్చ్ చేసి చేపిస్తాను లక్ష్మీ గుడ్ జాబ్ నాకేమో వండుతుంది మా మనవరాలు లైట్ చూపిస్తుంది చూసారా కరెంట్ లేకపోతే ఇబ్బందులు ఆల్రెడీ ఒక రైలు మసాలా వేసి సీకర్ చేసేసారండి రొయ్యలు సగం ఎగురు వండేసారు ఇది వచ్చి చిగురు రొయ్యలు వండుతున్నారు ఇది ఇంకా ఈగిరినాక ఈగిరినాక ఆపేయడం ఆపేయడమేనా ఈగిరినాక ఆపేయడమేనా ఈగిరినాక బాగా ఈగిరినాక ఆపేస్తుంది అది నీళ్ళంతా తగ్గినాక కూర్చుంచు అవి నీళ్ళంతా తగ్గినాక ఆపేయడమేనా అంటండి నీళ్ళు పోసారు కదా ఆ నీళ్ళల్లో చింత చిగురులో ఉన్న పులుపు రొయ్యల్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ మగ్గి పొడి పొడిగా ఉంటుందండి కూర డ్రైగా ఉంటుంది ఇది ఇంకా మూత పెట్టి ఈగిరే అప్పుడప్పు చూసుకోండి మాడకుండా పొడి పొడిగా ఆపేసుకోవడమే ఇంతేనండి రొయ్యలు చింత చిగురు రొయ్యలు పెట్టు 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 కూసేపన్నాక కూసేపన్నాక మళ్ళీ చూడాలి టెన్ మినిట్స్ ఉడకని దండి అప్పుడప్పు చూడాలి నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నారండి మాడకుండా ఏదో కార్చులేట్లు పెట్టి మెయింటైన్ చేసేస్తున్నారు వాళ్ళ డాక్రా గ్రూప్ ఏదో మీటింగ్ పోటోలు అంటండి వాళ్ళు వచ్చి మా అక్కని పిలుస్తున్నారు మా అక్కేమో చుట్టాలు సరే మా అక్కేమో ఇది ఇగిరాక ఫోటో దిగి మీరు బోన్ చేయండి అంటుంది ఆ ఫోటో దిగే వాళ్ళు ఫోన్ చే ఇంటికి వచ్చి పోట్లాడుతుందండి మీరు రావట్లేదు ఏంటి మీ కోసం వెయిటింగ్ ఫోటో దిగాలి డాక్రా గ్రూప్ వాళ్ళని టార్చులు పెట్టేసి ఇగిరాక మీరు భోజనం చేసేయండి నేను వెళ్ళి ఫోటో దిగి వస్తానని బయలుదేరింది ఇది పొడి పొడిగా ఉడకాలండి పొడి పొడిగా ఉడికినాక ఆపేసి ఏదో పేర కూర కూడా ఇందాక దీనించాను కదా చారు ఉంది గొంగూర ఇదే చింత చెక్కుడు రొయ్యలు రొయ్యలు ఈగురండి చారు ఉంది అన్నం చేసేసారు కొంతసేపు ఈగరనిద్దామండి కొంతసేపు నాకు ఫోన్ ఛార్జ్ అయిపోయేలా ఉంది కరెంట్ లేదు కూర దగ్గరికి వచ్చేస్తుందండి టార్చ్ లైట్లు వేసి మా మనవరాలు పాపం హెల్ప్ చేస్తుంది కూర దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది వాటర్ దగ్గర పక్కన చూసారా పుల్ల పుల్లగా చింత చిగురు రొయ్యలు రెడీ అయిపోయిందండి కొంచెం కొంచెం రెండు రెండు నిమిషాలు మగ్గనిస్తే ఈ తడి కూడా ఉండదు పొడి పొడిగా ఉంటుందండి రొయ్యల చుట్టూ ఆకు చుట్టుకుని పొడి పొడిగా ఉంటుంది ఇదేనండి మన దొడ్లో చింత చెట్లు ఆ బురదలో బడి పిల్లలు మేము దూసాము రొయ్యలు వేసి వంటలు చేసాము విలేజ్లో ఫెసిలిటీ ఉంటుందండి చెట్లు ఆకులు కాయలు కోసుకుని తినడం ఫ్రెష్గా ఫుడ్ 
అయిపోయిందండి ఇంకా కూర ఆపేయడమే వేడి వేడి అన్నం లో పొల్ల పొల్లగా కూర తింటే భలే బాగుంటుంది ఇది వెస్ట్ గోదావరి అమ్మమ్మ వంటలు వీడియో అండి విలేజ్లో చిరివాళ్ళు మా అక్కగారు ఊరు వచ్చి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు టూ డేస్గా నిన్న ద్వారకా తిరుమల వెళ్ళాము ఒక టాటా మ్యాజిక్ ఏదో మాట్లాడుకొని వెళ్ళాము వెళ్ళొచ్చి జాలీగా ఉంది ఈరోజు అక్కడికైనా వెళ్ళంటే వర్షం నాకు వచ్చేసి మా పిల్లలకి ఇక్కడ చూపిద్దామనండి మన హంసల దేవి ఆ బీచ్ హంసల దేవి కృష్ణయ్య చూపిద్దాం అనుకున్నా కుదరలా మళ్ళీ ఇంకో ప్రోగ్రాంలో పానకాల స్వామిని దుర్గమ్మను చూద్దామండి మనకు వచ్చి రేపు అవసరంగా చెన్నై వెళ్ళాల్సిన పని ఉందండి ఇక్కడ ఏదో మాకు ల్యాండ్స్ ఏదో ప్రశ్న వచ్చిందంట ఫోన్ చేశారు మేము కొన్న ల్యాండ్ ఎవరో ఆక్యుపై చేసి కంచేశారంట ఇప్పుడు పోయి దాన్ని దానికి ఏదో కొంచెం ప్రశ్న అయిందండి వెళ్ళి మనం అంతా కరెక్ట్గా ఉన్నాయి పేపర్స్ అన్ని ఎవరో వచ్చి కబ్జా చేసేవాళ్ళండి వాళ్ళని మనం ఏమైనా డబ్బులు ఇస్తే బయటకు వెళ్తానంటారు లేదంటే బెదిరిస్తాం ఇది ఇది అండి చేసేది మనం కష్టపడి రూపాయి రూపాయి చేర్చుకుంటే మన స్థలాలు కంచులు వేసుకుని ఫ్లాట్స్ వేసుకుంటే ట్రై చేస్తున్నారండి వాళ్ళకి రాజకీయ నాయకులు అండదండలు మనం మన దగ్గర అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయండి మనం ఏం కూర్చుంటామండి మనం వెళ్ళి కంచాయి తీయించేసి మనం ఏం చేయాలో చేయాల్సిందండి రేపు ప్రయాణం ఈరోజు ఈ కూర అయిపోయిందండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా రెండు రోజులు ఉండేవాళ్ళం అండి పిల్లలకి ఎయిత్ వరకు మే ఎయిత్ స్కూల్ రేపున ఈ అవసరం పని మీద బయలుదేరుతున్నామండి చీకటండి కరెంట్ లేదు వేడి పొద్దుటి వర్షం వచ్చింది అయినా కూడా వేడిగా ఉంది స్టవ్ బాగా ఈ రెసిపీ బాగుంటుందండి మా అమ్మగారు తరచుగా ఉండేవాళ్ళు ఎండి చేపలు ఇంటి రొయ్యలు మటను మళ్ళీ గోంగూర గోంగూర రొయ్యలు ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఎండి చేపలు వేసి వండుతారండి మెత్తలు వేసి వండుతారు ఈ కూరలు బాగుంటాయండి పల్లెటూరు కూరలు సిటీలో వాళ్ళకి అసలు తెలియదండి మేము చిన్నప్పుడు మా అమ్మ తరచూ చేసే కూర మా అక్క చేసింది ఈరోజు ఈ వీడియో మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను